హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన తర్వాత అందరికీ ఉపయోగపడే టాపిక్ని మనము చెప్పుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ ఈ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ మన నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది అదే రకంగా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఈ లెసన్ని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకునే వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పనిసరిగా ఈ లెసన్ని చూడాలి ఫ్రెండ్స్ నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఫార్మల్ వేలో లెటర్ని ఎలా రాయచ్చు ఇన్ఫార్మల్ వేలో లెటర్ని ఎలా రాయచ్చో నేను మీకు అద్భుతమైన టిప్స్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ తద్వారా మీకు ఈజీగా లెటర్ రైటింగ్పై అవగాహన వస్తుంది ఈ వీడియో చూసే ముందు చిన్న విషయం చెప్తున్నాను మీరు దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేయించాలి నా వీడియోస్ని మీరు షేర్ చేయాలండి ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ ఇంకెందుకు సూటిగా సుత్తి లేకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో దిస్ ఈజ్ లెటర్ రైటింగ్ ప్యాటర్న్ ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఇది ఏ లెటర్ రైటింగ్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పంటే మనకి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ ప్యాటర్న్ అండి కేవలం ఇన్ఫార్మల్ వేలో మన లెటర్ని ఎలా రాస్తామో నేను ఒక ప్యాటర్న్ అనేది నేను చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఈజియెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఇది మీరు చూశారనుకోండి చక్కగా మీకు అర్థమైపోతుంది దీనికి ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీరు తెలుగులో లెటర్ రాయాలి ఎలా రాస్తారు ఎలా రాస్తారంటే మనం ఇక్కడ డేట్ వేస్తాం ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ప్రియమైన రాజేష్ కానీ రాస్తాం మన మెసేజ్ ఇక్కడ రాస్తాం రాసిన తర్వాత సో మీ నీ ప్రియమైన మిత్రుడు అని రాస్తాం నీ సంతకం పెడతాం తర్వాత ఈ రాజేష్ అడ్రస్ రాసేస్తాం అంతే తెలుగులో లెటర్ అలాగే రాస్తాం కదా ఇంగ్లీష్లో కూడా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అంతేనండి అంతకుమించి ఏం లేదు కాకపోతే ఇంగ్లీష్లో మనకి ఏంటంటే తెలుగులో మనం రూల్స్ ఎక్కువ పట్టించుకోము ఇంగ్లీష్లో కొంచెం రూల్స్ని మనం ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావచ్చు ఈ లెటర్ని మనం రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా రాయాలి కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్లో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే లెటర్ రైటింగ్ని మనము టైపుడ్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అని కూడా అంటారు ఈ లెటర్ రైటింగ్ మన తరఫున మన లెటర్ వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి మన మెసేజ్ని కన్వే చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ ఈ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ మనం ఎవరికి రాస్తామండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి రాస్తాం సో ఈ లెటర్ రైటింగ్లో మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్లో కావచ్చు ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్లో కావచ్చు మనకి ఆరు భాగాలు ఉన్నాయి ఒక లెటర్ని మనము ఆరు భాగాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్డ్గా వినాలి మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ అంటారు ఈ హెడ్డింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్రమ్ అడ్రస్ తర్వాత మనకి డేట్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవరు ఎవరు రాస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ వాళ్ళ యొక్క డేట్ని ఏమంటారంటే హెడ్డింగ్ అని అంటారు రెండవది శాల్యుటేషన్స్ దీన్ని కర్టియస్ గ్రీటింగ్స్ అని చెప్పని అంటారు అంటే ఎదుటి వ్యక్తులకు మనము గౌరవంగా మాట్లాడతాం అనమాట సో ఇది రెండవది దీన్ని ఏమంటారు శాల్యుటేషన్ మూడవది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అండి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ని ఏమంటారంటే కమ్యూనికేషన్ లేదా మెసేజ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది మూడవది నాలుగవది ఏంటంటే మనం లెటర్ రాసిన తర్వాత మనము లీవ్ టేకింగ్ నోట్ ఒకటి రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ దీన్నే సబ్స్క్రిప్షన్ అని అంటారండి దీన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పని అంటారు తర్వాత ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద మనం ఏం రాస్తామంటే మన సిగ్నేచర్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఏంటి సిగ్నేచర్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ సిక్స్త్ పార్ట్ ఏంటంటే సూపర్ స్క్రిప్షన్ దీని ఏమంటారు సూపర్ స్క్రిప్షన్ అంటారండి మీకు ఫార్మల్ లెటర్ రేటింగ్లో కావచ్చు ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రేటింగ్లో కావచ్చు మనకి ఆరు భాగాలు ఉంటాయండి కానీ ఫార్మల్ లెటర్ రేటింగ్లో ఇంకొక భాగం అనేది యాడ్ అవుతుంది కానీ మనకి ఈ ఐదుని ఇలాగే చెప్పాలి ఫస్ట్ది హెడ్డింగ్ రెండవది శాల్యుటేషన్ మూడవది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ నాలుగవది సబ్స్క్రిప్షన్ ఐదవది సిగ్నేచర్ ఆరవది సూపర్ స్క్రిప్షన్ అండి వీటన్నిటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ మనము చూద్దాం లెటర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని డూస్ అండ్ డోన్స్ ఉంటాయండి అది ఫార్మల్ లెటర్కి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్కి ఇంచుమించుగా ఓకేలా ఉంటే కొంచెం వినాలి మీరు చూడండి ఫస్ట్ ఈ హెడ్డింగ్లో ఈ హెడ్డింగ్ని రెండు రకాలు చేసామండి అడ్రస్ వన్ అడ్రస్ టూ అంటే ఈ అడ్రస్ వన్లో మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే మీరు ఉండే ప్లేస్ మీరు రాయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ అడ్రస్ వన్లో మీ పేరు రాయకూడదు మీరు అడ్రస్ రాసేటప్పుడు మొదటగా మీ ఇంటి నెంబరు మీ వీధి తర్వాత మీరుండే ఊరి పేరు రాయాలి అన్నిటికీ కూడా కామాలు ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ
ఖచ్చితంగా అర్థమయ్యేలా ఉండాలి ఇది ఇన్ఫార్మ్ లెటర్ కాబట్టి ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ప్లేస్ డేట్ మనం రాసిన తర్వాత మనము ఇది ఎక్కడ రాస్తామండి చూడండి రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ రాస్తాం తర్వాత దీని ఎగ్జాక్ట్గా దీని కిందకండి కొంచెం మనకి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే శాలిటేషన్ రాస్తాం ఈ శాలిటేషన్ మీరు లెటర్ ఎవరికి రాస్తున్నారు అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ లెటర్ రాసేటప్పుడు మనం కటియస్ గ్రీటింగ్స్ని మనం చెప్పాలండి అంటే దీన్ని కటసి టైటిల్స్ అంటారు మిస్టర్ మిస్సెస్ మిస్ డియర్ మై డియర్ మొదలైనవన్నీ అన్నీ కూడా ఏంటంటే మనము ఎదుటి వ్యక్తిని గ్రీట్ చేస్తూ మనము రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లెటరు రాజేష్ అనే పర్సన్కి రాస్తున్నాం రాజేష్ అనే వ్యక్తి రమేష్ అనే వ్యక్తి లెటర్ రాస్తున్నాడు కాబట్టి రమేష్ రాజేష్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఏం చేస్తారంటే డిఆర్ రాజేష్ అని పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిఆర్ రాజేష్ అని పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ శాల్యుటేషన్లో మొదటి పదం మొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్ అయి ఉండాలి చివరి పదం మొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్ అయి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక రూల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత మీరు ఇక్కడ తప్పనిసరిగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే శాలిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ కామా అనేది పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శాలిటేషన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు కామా అనేది పెట్టాలి ఇక్కడ టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ మై డియర్ ఫాదర్ అని రాస్తున్నారు అనుకోండి ఎం క్యాపిటల్ ఉంటుంది డి అనేది స్మాల్ లెటర్ ఉంటుంది ఎఫ్ అనేది క్యాపిటల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మొదటి పదం మొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్ చివరి పదం మొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి ఇక్కడ కామా మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఉంచాలి వీటిపైన బిట్స్ అడుగుతారండి లేకపోతే మీరు టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీలో మీరు లెటర్ రాసేటప్పుడు వీటిపైన ఒక్కొక్క మార్క్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత మీరు ఇక్కడ డేట్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు పుల్ స్టాప్ పెట్టచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మిగతా వాటిని కామాలు పెట్టచ్చు కానీ ఇన్ఫార్మల్ రైటింగ్లో మాత్రం మనకి మనం నిజంగా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రాస్తుంటే ఇవి అవసరం లేదు కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఖచ్చితంగా అవసరం ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి హెడింగ్ అయిపోయింది శాలిటేషన్ అయిపోయింది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అండి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్ అని చెప్పని అంటారండి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ని మనం దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే మెసేజ్ని కన్వే చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్స్ని మనం మనము బాడీ వన్ బాడీ టూ బాడీ త్రీ అంటే పారాగ్రాఫ్ వన్ పారాగ్రాఫ్ టూ పారాగ్రాఫ్ త్రీ పారాగ్రాఫ్ ఫోర్ మనం అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రాసేటప్పుడు మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ చాలా షార్ట్గా ఉండాలి అర్థమయ్యేలా ఉండాలి వ్యవహారిక భాషలో ఉండాలి మీరు ఎక్కువగా లెటర్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే అసలు అందులో ఉన్న అందులో ఉన్న మెసేజ్ అనేది మిస్కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీరేం చేయాలంటే షార్ట్గా రాయాలి వ్యవహారిక భాషలో రాయాలి అర్థమయ్యేలా రాయాలి సో ఇక్కడ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ వన్ టూ త్రీ అర్థమైంది కదండి అలా మనం బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్స్ మనం రాసేసాం రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే థర్డ్ పార్ట్ కూడా మనకు అయిపోయింది ఫోర్త్ పార్ట్ అండి సబ్స్క్రిప్షన్లోకి రావాలి సబ్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పంటే మనం లీవ్ టేకింగ్ అనుకు అనుకోవచ్చు అండి అంటే ఇక్కడ నేను ఉంటాను అని చెప్పేటప్పుడు యువర్స్ ట్రూలీ అంటే నీ నిజమైన స్నేహితుడు అని చెప్తున్నారు అయితే ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ రాసేటప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ మొదటి పదం మొదటి అక్షరం మాత్రం మనకి క్యాపిటల్లో ఉండాలి ది సబ్స్క్రిప్షన్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా కామా అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ చాలామంది యువర్స్ తర్వాత అపాస్టఫ్ వేస్ పెడతారు అపాస్టఫ్ వేస్ పెట్టారా మీకు మార్క్ పోయినట్టే అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ యువర్స్ ట్రూలీ కదా దీన్ని ఉల్టా చేసి కూడా రాయచ్చు ట్రూలీ యువర్స్ అని కూడా రాయచ్చు అప్పుడు టీ అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ తర్వాత సిగ్నేచర్ తర్వాత మీరు కవర్ లెటర్ రాసేటప్పుడు రెజ్యూమే రాసేటప్పుడు మరే ఇతర లెటర్ ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసి మీరు ఇచ్చేటప్పుడు మీ సిగ్నేచర్ ఖచ్చితంగా పెన్నతో చేసిన సిగ్నేచర్ పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది సిగ్నేచర్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ అయితే ఈ సిగ్నేచర్ కింద సిగ్నేచర్ కొంతమంది సిగ్నేచర్ చేస్తే అర్థం కాదు అది ఎవరి పేరు చెప్పడానికి ఇలా మనము లెటర్స్ని రాయచ్చు లేకపోతే మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కూడా మీరు ఇక్కడ రాయచ్చు ఇక్కడ బ్రాకెట్ అనేది ఖచ్చితంగా పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ సిగ్నేచర్ చివరిగా టూ అడ్రస్ అండి టూ అడ్రస్ అంటే సూపర్ స్క్రిప్షన్ సూపర్స్ అంటే పైన అంటే ఒక కవర్ పైన రాసేది మనకి టూ అడ్రస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎవరికైతే మీరు అడ్రస్ రాస్తున్నారో ఆ అడ్రస్ని మీరు చక్కగా అతని పేరు అతను ఉండే హౌస్ నెంబరు తర్వాత అతను ఉండే వీధి పేరు తర్వాత టౌన్ పేరు డిస్టిక్ పేరు అలా మీరు పిన్ కోడ్తో సహా మీరు అలా అడ్రస్ని మీరు ఎంటర్ చేస్తారు అది మీకు తెలిసిన విషయమే సో ఇది సిక్స్ అండి ఈ సిక్స్ పార్ట్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్
हेडिंग लो मान के फ्रॉम मद्रास हो तरवाता डेट अने दी उन्तन दी सेकंड वन सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन अने दी मान के नंटे कटे स्टेटस मानो ओपे एक स्थावनी थर्ड वन बॉडी ऑफ द लेटर ये बॉडी ऑफ द लेटर मानो प्रेसेज का रायली शार्ट एंड स्वीट का रायली फोर्थ वन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन Superscription. This superscription is two address. We have a letter. 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 Electronic gadgets ni ikhwa opai gincu dua anda sedu. Yang kedua thirteen dash one seventy nine R K Nagar Vijayawada Kama 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 February fourteen two thousand twenty full stop. Terbata dear Rajesh. My dear Rajesh, ala korang mana kerana ras kau cuci. Ini ala owner. I am doing well. I hope I am doing well. Hope you are doing the same. And we have only thirty days to prepare for all subject. Ante mana cipta nanti. I paragraph first paragraph yang mau tu nanti introduction nama ta. Ante i letter deh ni ke kanwe cial nko nara. Ante exam sana ni mana ke degil kos nene. Part two lo nanti. Cun I would like to suggest you one thing. The please put aside all your electronic gadgets and focus on your studies. इतन सजेस्ट यार को नहीं नंटे नु बात चाहिए दुको निर्देशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतों आंता पक्का कपटे से वक्कन नल रोज़ लो मात्र में सो दांतर बात है कंक्लुशन कुछ सेरो कंक्लुशन कुछ न पढ़े हम उधर ने इफ यू डू सो वक्कल मानो वाला चेस नेट लाइट आतन ने गुड़ा इंक्लूड जेस कुछ नल वी विल गेट गुड मार्क्स और रैंक्स � माना कि मंच मार्क्स होता ही, लेदा मंच रैंक होते हैं, माने यक्क कलान ने कोड़ा मानो साकारन चेस कोचु, अनि फिनिश चेस एट फ्रेंड्स। ये रखूँगा मानो इनफॉरमेटर राय चु। तरह बात है, यू वर्स ट्रूली, नी नी निजमाए ना स्नेहितुरण राशरु, साइन जेस रु, कराशरु, तरह तो दो आदर्श मान करा, राइट वाले दी, जरिगिंदी, मेरु बैंक्स के अल्टों टार, बैंक्स विल न पुरुगोड़ा मेरी देर रखवाए ना फॉर्मेट मेरे राशे सी चेपेज फ्रेंड्स पर दिव्बंदी एमी कोड़ा गुंडा दो, काने ये इनफॉर्मल लेटर्स लोन चे, ये सब्जेक्ट टाइम दो कर रास्ता रास्ते ये मौत नंटे ये इनफॉर्मल लेटर कास्ते ये मौत नंटे फॉर्मल लेटर होते हैं ये दो का पैटर्न होते हैं फ्रेंड्स सेम एज डी जला के रास्ता ये क्रेन नंटे नियर ड्रेस रास कौन टा ये कड़ा या फॉर्मल लेटर नंटे इंडी बिजनेस लेटर्स, बिजनेस लेटर्स ऐंटे मेरो एम्प्लाइज के रासे दी, ऑफिशियल्स के रासे दी, तरवा तमी कलीग्स के रासे लेटर नी आउन तर ऐंटे फॉर्मल लेटर्स ऐंजे पने अंटा रो, सेम इलागे रासे आस्तम फ्रेंड्स, इकड़ यूवर्स ट्रूली का कोणा, यूवर्स सिंसियरली, यूवर्स फेथफुली ऐनी, धानी so friends, this is a very type of formal letter. So, this formal letter is the first thing that you have purchased a mobile. That mobile is not the same as you have done. So, what you have done is that company has a letter. Why? That mobile is not the same as you have done. If you have done that mobile, you have to replace that mobile. Or you have to repair it. That is the same as you have done. So, this is the same as you have done in the left hand method. So, this is the same as you have done. फ्रेंड्स इधर ये लारास को चो नए मिल चिपता नंदे इधर का कोणा प्रीवियस लेटर टाइप लो कोणा मानो मो फॉर्मल लेटर रास को चो मानो इलाकोडा रास को चंडे ये देना सारे मान के करेक्ट है उतने फ्रेंड्स और सारे मानो चोदना चोदने निकला इकड़ मानो इन्हें टिकड़ मुंदगा मानो फ्रॉम मद्रास राशि सम from address to 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 13-174 RK Nagar Vijayawada Rasa Sam Dinn Kinda Manamu Date Rasa Sam 14 February Manak Ekkada 2020 Manamu Date Koda Manak Ekkada Rasa Sam And this is heading out in France This heading low Manam first address Rasa Sam Tharavata Manamu Date Rasa Sam So Tharavata Ekkada Manam Chaya Arsand Dinn Nante Ekkada Manam Venja Asta Sam Ekkada Manam Mundu Gane Manam Venja Asta Sam Friends सुपरस्क्रिप्शन राशि आता हूँ अंते सुपरस्क्रिप्शन अंते एंटी टू अड्रेस हैं ये टू अड्रेस से कमाने के राशि आता हूँ इकड़ मेरे गवर्नमेंट जी कॉल्स मिशन में अंते ये पाइना माना कि फ्रॉम अड्रेस लो का वाचू डेट लो का वाचू तरवाता सुपरस्क्रिप्शन लो का वाचू यक्कड़ा कोड़ा मेरु काम आलू पुलिस टापल पेट्टल्स ना आवश्यक 
అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలండి తర్వాత ఇక్కడ మనం ఎంబైఎస్ అని రాసాం ఎంబైఎస్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కంపెనీకి రాసేటప్పుడు మనం ఎంబైఎస్ అని మనము రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఒక రకమైన కట్టసి టైట్లే ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ ఏంటండి ఎంబైఎస్ ఎక్స్ మొబైల్ కంపెనీ ఎక్కడుంది చింతల్లో ఉంది చింతలు ఎక్కడ ఉందండి హైదరాబాద్లో ఉంది అంతవరకు మనం రాసామండి సో తర్వాత శాలిటేషన్ రాస్తాం ఈ శాలిటేషన్ మనకి ఎవరో తెలియదు తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ సార్ అని మెన్షన్ చేస్తాం అదేంటి సార్ రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని చెప్పి రాయాలి కదా అని చెప్పి అనుకోవచ్చండి రెస్పెక్టెడ్ సార్ అనే ఫ్రేజ్ని కేవలం ఇండియన్స్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తారండి మనకి మనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇలా రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఉపయోగించరు సార్ లేకపోతే డియర్ సార్ అని మనకి ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారండి లేకపోతే మిస్టర్ మిస్సెస్ మిజ్ మన టై అంటే ఎదుటి వ్యక్తుల్ని బట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క కట్టసి టైటిల్స్ అనేవి నిర్ణయింపబడతాయండి అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ సార్ పక్కన మనం ఖచ్చితంగా కామా అనేది ఉంచాలి ఇది మీ అందరికి తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ శాలిటేషన్ శాలిటేషన్ లేక మనకి ఇక్కడ కట్టేస్ టైటిల్ అని చెప్పని కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చండి తర్వాత మనకి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్కి ఫార్మల్ లెటర్కి తేడా ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్టు తర్వాత రిఫరెన్సెస్ అండి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి లెటర్ రైటింగ్లో పార్ట్స్ కావు కానీ మనకి ఫార్మల్ రైటింగ్లో మనం ఏంటంటే ఈ లెటర్ ఎందుకు రాస్తున్నావో మీరు టూ కీగా ఒక లైన్లో చెప్పేస్తారనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటంటే మీరు రాసే లెటర్ మొత్తాన్ని అంటే ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ని మీకు జస్ట్ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పేస్తాండి దానివల్ల లెటర్ చదివే వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈ లెటర్ మీరు ఎందుకు రాస్తున్నారు కంప్లైంట్ అబౌట్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద మొబైల్ రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ రికార్డ్ తర్వాత మనకు అక్కడ డాట్ అనేది ఉండాలి అంటే మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు అన్నది వాళ్ళని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పన్న ఫీలింగ్లో కూడా మనక్కడ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయి రిక్వెస్ట్ అని కానీ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ అని మనం ఇలాగా రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత రిఫరెన్స్ అండి ఈ రిఫరెన్స్ ఏంటంటే దేనికి దేనికంటే నేను డబ్బులు పెట్టుకున్నాను క్యాష్ మేము డీసీ డేటెడ్ థర్టీన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే నేను నవంబర్ థర్టీన్త్ కొన్న మొబైల్ ఏమైందండి ఫోర్టీన్త్ ఫిబ్రవరికి వచ్చేటప్పటికి మంచిగా పనిచేయట్లేదు ఇక్కడ ఒక ఐడియాను వచ్చేస్తాయి లెటర్ చదివేవాళ్ళకండి ఈ రకంగా సబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అని మనకి ఉపయోగం పడతాయి అయితే అన్నీ కూడా మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో రాసుకురావడం వల్ల మనకి ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అవుతుంది తర్వాత ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అవుతుంది ఇది మనకి కంక్లూజన్ అనేది అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనం ఏం చేస్తామండి టాపిక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం చూడండి ఐ విష్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్ దాట్ ఐ పర్చేజ్డ్ ఏ సిరీస్ మొబైల్ ఫ్రమ్ యూ ఆన్ థర్టీన్త్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే నేను మీకు తెలియపరిచేది ఏంటంటే నేను ఒక మొబైల్ని కొన్నానండి ఇప్పుడు కొన్నాను థర్టీన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీ దగ్గర నుంచి నేను కొన్నాను ద మొబైల్ డిడ్ నాట్ ఫంక్షన్ వెల్ ఆఫ్టర్ ఈ మంత్ అయితే ఆ ఒక కొన్న ఒక నెల తర్వాత ఆ మొబైల్ చక్కగా పనిచేయట్లేదండి ఇట్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఏం చేశారంటే ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రీస్టార్టింగ్ ఓవర్ హీట్ మొబైల్ నాట్ గెటింగ్ ఛార్జ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటండి రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది మొబైల్ ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు తర్వాత బాగా ఓవర్ హీట్ అనేది అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చెప్పడం అనేది జరిగింది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ మీరు చూసినట్లయితే కైండ్లీ టేక్ ద నెసెసరీ స్టెప్ ఎయిదర్ రిపేర్ ఆర్ రీప్లేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అండర్ వారంటీ పీరియడ్ నేను మీకు మీకు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు మొబైల్ని రిపేర్ అయినా చేయండి లేకపోతే రీప్లేస్ అయినా చేయండి ఎందుకంటే ఆ మొబైల్ అనేది వారంటీ పీరియడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మీరు ప్రాబ్లం ఏంటో మీరు జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారని చెప్పారు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో చెప్పారు తర్వాత దాని కంక్లూషన్ ఏంటో కూడా మీరు ఇక్కడ చెప్పారండి బాడీ వన్ బాడీ టూ బాడీ త్రీ బిగినింగ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కంక్లూషన్ బిగినింగ్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ కంక్లూడింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆ రకంగా మీరు ఫార్మల్ లెటర్ మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రిసైజ్గా తర్వాత పొలైట్ వేలో మీరు టాపిక్ని మీరు ఎదుటి వ్యక్తికి సులువుగా అర్థమయ్యేలాగా మీరు ఉపయోగించి రాయాలి ఫ్రెండ్స్ సో చివరిగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ యువర్ స్వేత్ఫుల్లీ మీకు తెలుసు కదండి యువర్ స్వేత్ఫుల్ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ అవుతుంది దీని తర్వాత ఇక్కడ మీకు కామ పెట్టాలి తర్వాత మీరు సంతకం పెట్టాలి సంతకం కింద మీకు ఇక్కడ మీ పేరు అనేది ఉండాలి తర్వాత యువర్ స్వేత్ఫుల్లీ యువర్ స్ట్రూలీ యువర్ సిన్సియర్లీ తర్వాత సిన్సియర్లీ యువర్ స్వేత్ఫుల్లీ వర్డ్స్ మీరు ఏదైనా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్మల్ లెటర్స్ అనేవి మనము రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ చాలామ